we learn as footballers just to try block it out. But I think it's difficult, you know, when families get brought into it. You, you know, if if you're not playing a good game and you know you've not, and then you go on social media and people saying bad things about you, and then it can affect your your, your time at, at home with your family. And you're not being the same person, so it's difficult. Tu es un mercenaire. Tu ne respectes pas le maillot. Tu es un virus. Tu es en train de tuer ce club. Quand je me faisais insulter par les fans d'Aston Villa sur Twitter et Instagram, je me battais encore pour sauver ma carrière. Mais quand tu es un footballeur blessé, surtout lorsque c'est pour une longue durée comme c'était le cas pour moi, tu découvres tout le côté sombre du foot. Quand j'ai commencé ma carrière, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. La seule pression, c'était ce qu'écrivaient les journaux quand l'Angleterre jouait. Tu accordes pas mal d'importance à la note que tu vas avoir dans les journaux le lendemain d'un match. Parce que ça influence ce que pensent les gens. Mais à part ça, je ne ressentais pas de pression. J'étais si jeune que même quand je jouais mal, les gens disaient que je jouais bien. Parce que j'étais très jeune. Du coup, tu as tendance à croire en ta propre hype. Mais les blessures sont arrivées. My injuries, like through, um, I had my first operation at 17, my um, second at 21, next at 24, then 27. And I think every year I had my operation, it, it, I lost my bit of pace, I lost my, my little bit of balance, I couldn't really turn on my knee. Um, and it was difficult, you know, you wanting to do things that your body won't allow you to do and then you know, a lot of people in the media say, oh, he's, he's not the player he used to be. And it was difficult because, you know, you're trying so hard and they don't know what you're doing in, in training and behind the scenes to show everyone you're trying to get back to your best. La vie générale est que tu es un homme, tu es un athlète et tu es extrêmement bien payé. Tu es censé aller bien. Quand tu es un footballeur à succès, tu es mis sur un piédestal. Tu es la personne que tes amis, ta famille admirent et ils ne savent pas comment s'y prendre lorsque les choses tournent mal pour toi même quand tu as seulement besoin d'une personne qui te demande si tu vas bien. J'essaie toujours de rester positif, de garder le sourire sur mon visage, mais j'avais besoin d'aide. J'allais à la salle de sport et me répétais sans cesse « Je vais bien, je vais bien, je vais bien. » Mais la réalité est que je n'avais aucune idée de comment gérer ce qui m'arrivait à moi et à mon corps. Steve Bruce, le manager de l'époque, venait me voir quelques fois et me disait « Je m'inquiète pour toi. » Mais à chaque fois, je lui répondais que j'allais bien. C'était tellement faux. Je suis une nature optimiste. Mais personne ne vous apprend à gérer les moments sombres de votre carrière. Jamais. Et j'en ai souffert. Beaucoup. Bien sûr que les insultes sur les réseaux sociaux, c'est terrible à voir et à entendre. Mais malheureusement, cela vient avec le métier qu'on exerce. Il y a des gens sur ces plateformes qui voudront te rabaisser. Le conseil que je donne aux jeunes, c'est de rester eux-mêmes et de ne pas changer à cause de cela. Peu importe ce que les gens disent, il ne faut pas que cela te fasse dévier de ta route. Si tu veux arriver au très haut niveau, il faut arriver à en faire abstraction en restant toi-même. Mais même en tant que supporter, je pense qu'il faut être un peu patient. I think players now are openly speaking about, you know, sort of mental health and what it's like, you know, the social media side of things and stuff like that. And I think it's good that players, you know, come out and talk about how they're feeling, you know, because sometimes when you you close up into a ball and, and you don't really express your feelings, it, it can be a lot worse.